อตอนที่หลวงจีนถังตำจังมาว่ามันมีเสาส่งอยู่นี่นะแล้วก็ที่นี่นะเป็นสถานที่ปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคันทีสถูกแต่ในสมัยพระพุทธกาลนั้นเป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จหลังจากตัดสรุปแล้วสวยวิมุติสุขที่พุทธกยาแล้วเจ็ดสัปดาห์หลังจากนั้นพระองค์ก็มาโปรดปัญจวัคคีย์ก็บอกมาครับที่ป่าแห่งนี้แล้วเจอกันครั้งแรกนะเห็นนะพระพุทธองค์เสด็จพุทธดําเนินมาเหล่าปัญจวัคคีย์มาอยู่ที่ป่านี่ก็ยืนนะมองดูเออพระพุทธพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วเราก็จะเตรียมน้ําแล้วก็ปูที่นั่งไว้หากพระองค์อยากจะนั่งก็นั่งนะเชิญเชิญเราจะทํากันแค่นั้นนะเราไม่ต้องไปปฏิบัติมากกว่านี้นะเราปัญจวัคคีย์ก็เตรียมกันไว้แต่เมื่อพอพระองค์เสด็จมาแล้วต่างคนต่างลืมเพราะว่าแต่อดีตนั้นเคยชินในการดูแลปฏิบัติพระองค์หวังว่าจะได้ฟังอมฤตธรรมแต่พระองค์ตรงไปคลายความเพียรนะคลายจากการบรรเพ็ญทุกขรากิริยาเราปัจจวัคคีย์จึงหนีมาที่นี่ในสมัยก่อนที่นี่เรียกว่าป่าสารนาศเป็นป่าหมดนะเพราะฉะนั้นพระองค์มาที่นี่ก็เจอกันครั้งแรกตรงนี้คุณโยมนะเจอกันครั้งแรกที่พระองค์ตรัสว่าเราอย่าเรียกเราว่าอาวุโสนะอย่าเรียกเราว่าอาวุโสเราได้ตัดสรู้แล้วแม้พูดอย่างนี้ถึงสามครั้งท่านจงระลึกว่าในการก่อนเราได้เคยพูดว่าเราได้ตัดสรู้แล้วหรือไม่นะทำให้พุกโกตัญญะนะเปล่าปัญจวัคคีย์นั้นไดนะ้ตั้งสตินึกได้เออพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดจริงนะทําจริงพูดจริงเป็นสัจจะกิริยาวาทีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งใจฟังนะเจอกันที่ตรงนี้แล้ววันรุ่งขึ้นชวนกันไปเข้าข้างในป่าลึกไปที่นั่งเงียบสงบกันอยู่ข้างในคุณโยมเพราะฉะนั้นบริเวณตรงสถานที่นี้ทั้งหมดเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีบาบําเพ็ญรสในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ความเจริญเข้ามาฤาษีขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอยู่ที่ต้นแม่น้ําคงคาฤาษีเกตเมืองคาริตวาทางตอนเหนือนุ่นรัชาขันประเทศนุ่นนะตอนนี้สถานที่อย่างนี้ในยุคหลังพระเจ้าโศกมหาราชได้เสด็จมาที่นี่นะพระโมคคาลีบุตรติสัตเถระท่านได้ชี้ว่าที่นี่คือที่พบกันครั้งแรกหลังจากที่พระเจ้าตัดสรู้แล้วพบกับปัญจวัคคีย์ณตรงนี้นะแล้วก็เลยสร้างสถูกครอบไว้เป็นอนุสรสถานที่ตรงนี้หลังจากนั้นนาราชวงศ์กุปตะเอ๋ยราชวงศ์ปาระเอ๋ยก็สร้างสถูกครอบให้ใหญ่โตอย่างที่เราเห็นนี้พอมาในยุคหลังที่มุสลิมเข้าปกครองอินเดียปี1700เป็นต้นไปนาราชวงศ์โมกุลกษัตริย์นาที่เป็นมหาราชองค์เดียวที่เป็นราชวงศ์โมกุลนะ่ะคือเจ้าชายอักบามหาราชท่านได้หนีภัยสงครามมากับพ่อคือหุบายุนนะตอนอเกิดการสู้รบกันเองแย่งราชสมบัติกันเองในระหว่างราชวงศ์โมกุลหุบายุนเนี่ยนะก็เลยต้องหนีอพยพพาภรรยามาด้วยแล้วก็ท้องแก่ด้วยมาอาศัยโบราณสถานที่เป็นพุทธศาสนาหลบอยู่นี่พวกมุสลิมตามล่ากันนะตามล่าตามข้านะท่านอาศัยตรงนี้นะจึงรอดพ้นมาได้หลังจากนั้นก็ให้กําเนิดนะพระราชรสชื่อว่าอักบรานะอักบราหลังจากนั้นอักบราก็สามารถกลับไปของราชได้หุบายุนกู้สถานการณ์กลับมาได้หุบายุนก็บอกอยู่มาอีกไม่ถึงเจ็ดเดือนก็ตกบันไดตาย <coughs> ส่วนพอหุบายุนตายแล้วเนี่ยอักบรายังเล็กอยู่ก็มีผู้สําเร็จราชการคอยคอนโทรลทุกอย่างนะจนกระทั่งท่านมีประสบการณ์นี่นะออกมาพระเนสัตเซพระเนจรพอเข้าไปนะเป็นกษัตริย์ปุ๊บท่านก็ค่อยๆยึดอำนาจกลับค่อยๆลิดอำนาจจากมาพวกอมาที่สำเร็จราชการจนกระทั่งปราบดาพิเศษนะตัวเองเป็นมหาราชคุณโยมนะแต่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กเพราะว่าอพยพอย่างเงี้ยคุณโยมหนีลี้ภัยอยู่อย่างเงี้ยต้องอพยพหนีไปเรื่อยหนังสือก็ไม่ได้เรียนแต่ทีนี้ท่านชอบฟังเวลาเขียนก่อนจีบสาวกันเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเขียนหนังสือเป็นจดหมายส่งไปส่งมาท่านเขียนไม่เป็นหรอกนะท่านมาถึงก็ให้อามาตอ่านให้ฟังแล้วท่านก็พูดแล้วก็ให้อามาตเขียนตอบนะนี่คือบักอักบามหาราชเป็นมหาราชองค์สุดท้ายของอินเดียนะอาจจะเป็นองค์ที่4นะองค์ที่4เป็นกษัตริย์อยู
รู้สึกมีความไม่ค่อยชอบศาสนามุสลิมของท่านเพราะว่าท่านต้องลี้หนีภัยมุสลิมฆ่ากันเองท่านเลยไม่ค่อยปลื้มนะท่านก็เลยตั้งคําถามว่าพระเจ้าคือใครนะแล้วพระเจ้าเนี่ยสอนอะไรทําไมสอนแบบนี้นะสอนแบบนี้ท่านก็ตั้งคําถามทําให้พวกราชวงศ์ไม่พอใจแต่ตัวท่านเนี่ยก็เลยว่านับถือทุกศาสนาไม่เน้นมุสลิมทุกศาสนาสอนอะไรท่านพยายามจะศึกษาจะเรียนทีนี้ทําให้พวกญาติไม่พอใจญาติก็ไปยุลูกชายนะพ่อของคนสร้างทัสมาฮานไอ้ปู่ของคนสร้างทัสมาฮานนะไปยุให้ทํากบฏบ้างอะไรบ้างท่านก็จับได้แต่ก็อภัยทุกครั้งนะเพราะว่าเป็นลูกนะเพราะฉะนั้นอุบายุนจึงเห็นความสําคัญที่นี่หลังจากคลองราดแล้วมั่นคงแล้วท่านก็กลับมาบูรณะที่นี่คุณโยสร้างยอดต่อเห็นไหมศิลปะของมุสลิมนะเป็นโดมหกเหลี่ยมหลังคากลมกลมต่อยอดให้เรานะท่านก็ให้การคุ้มครองดูแลที่นี่คุณโยมนี่คือยุคต่อมาหลังจากนั้นนะก็ถูกทิ้งไปนะพอลูกชายท่านขึ้นของนาดปุ๊บก็ลื้อฟื้นมุสลิมเต็มที่นะลื้อฟื้นหมดอักบามหาราชมีมเหสีทั้งพุทธทั้งฮินดูทั้งมุสลิมท่านเอาหมดแล้วก็คนอินเดียจึงยอมรับท่านเปิดกว้างนะไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวเท่านั้นที่ดีที่สุดท่านรับฟังศาสนาไหนสอนอะไรเพราะฉะนั้นศาสนาที่ท่านไม่ชอบแต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะเครือญาติกดดันคือมุสลิมนะจึงเป็นที่รักของคนอินเดียเขาจึงเรียกว่ามหาราชองค์สุดท้ายคือเจ้าชายอักบรามหาราชคุณโยมนะทีนี้ท่านมาแล้วก็มาสร้างเจดีย์ตรงนี้พออังกฤษเข้ามาขุดคุ้ยดินออกเปิดหน้าดินแล้วเจาะตรงกลางเจาะปัจจุบันนั้นเป็นปูนคุณโยมก็ฉาบปูนเทพื้นไว้เจาะเจาะลงไปดูของข้างล่างไม่มีอะไรมั่งก็เลยปิดโบกปิดแล้วไปค้นสารนาตดีกว่าเนี่ยแล้วตอนหลังมานักโบ